చట్టాలున్నాయి వాటిని అమలు చేసే అధికారులు ఉన్నారు కానీ అవే అఘాయిత్యాలు అవే దారుణాలు మొన్న వరంగల్ నిన్న హైదరాబాద్ ఇవాళ ఒంగోలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుస అత్యాచార ఘటనలు కలకలం రేపుతున్నాయి మొన్న నిన్నటి ఘటనలు మరవక ముందే ఒంగోలులో పదహారేళ్ల బాలికపై ఆరుగురు యువకులు సామూహిక అత్యాచారం చేశారు ఐదు రోజుల పాటు ఆమెను నిర్బంధించి అమానవీయంగా తమ వాంఛను తీర్చుకున్నారు కామాంధుల చెరు నుంచి బయటపడ్డ యువతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ దారుణం వెలుగులోకొచ్చింది గుంటూరు నల్ల చెరువుకు చెందిన బాలిక విజయవాడ హాస్టల్లో చదువుతోంది ఆమెకు ఒంగోలుకు చెందిన కార్ డ్రైవర్ గా పనిచేసే ఒక వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడి అది ప్రేమగా మారింది అలా ప్రియుణ్ణి కలిసేందుకు ఒంగోలుకు వచ్చిన బాలిక తన దగ్గర మొబైల్ లేకపోవడంతో బస్టాండ్ లో ఉన్న బాజీ అనే యువకుడి ఫోన్ తో తన ప్రియుడికి కాల్ చేసింది ఎంతకీ ఫోన్ తీయకపోవడంతో రాత్రి పది గంటల వరకు ఒంగోలు బస్టాండ్ లోనే ఉండిపోయింది విషయం గమనిస్తూ వచ్చిన బాజీ అనే యువకుడు ప్రియుడి దగ్గరికి చేరుస్తానంటూ నమ్మించి తన స్నేహితుడు శ్రీకాంత్ తో కలిసి తమ స్నేహితుల గదికి తీసుకువెళ్లి నిర్బంధించారు అలా ఆ రోజు రాత్రి ఇద్దరూ కలిసి ఆమెపై పలుమార్లు అత్యాచారం చేశారు ఆ తర్వాత బాలికను వేరే రూమ్ కి షిఫ్ట్ చేశారు అక్కడ ఉండే మరో నలుగురు యువకులు కూడా ఆమెపై వారం రోజుల పాటు అత్యాచారం చేసి చిత్రహింసలు పెట్టారు వివస్తలు చేసి పైశాచికత్వాన్ని చూపించారు ఎలాగోలా వారి చెరు నుంచి బయటపడ్డ బాలిక ఒంగోలు బస్టాండ్ లో ఏడుస్తూ ఉండడం గమనించిన పోలీసులు ఆమెను ఆరా తీయడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకొచ్చింది బాలిక ఫిర్యాదు మేరకు విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు ఓ దివ్యాంగ యువకుడితో పాటు నలుగురు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు పరారీలో ఉన్న మరో ఇద్దరు యువకుల కోసం గాలిస్తున్నారు ఈ కీచక పర్వంపై ఒంగోలు వాసులు భగ్గుమంటున్నారు లైంగిక దాడులు చేస్తున్న మృగాలను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు అధికారులు అరెస్ట్ చేసిన కేసులు పెట్టి చేతులు దులుపుకోకుండా కఠిన శిక్షలు పడేలా చూడాలి అంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తలదించుకునే పరిస్థితి అమాయకమైన ఆడపిల్ల ఇంటి నుంచి ఏదో కారణం అని చెప్పి బయటకు వచ్చి ఏలాంటి దిక్కు లేకుండా బస్ స్టాండ్ లో ఉన్నట్టు సందర్భాన అక్కడ ఉంటే మృగం ఒక కుర్రోడు ఆ అమ్మాయిని మాయ మాటలు చెప్పి లొంగ తీసుకుని మిత్రుడు వస్తాడని చెప్పి రూమ్ లో ఉంచి దాదాపు పది రోజుల పాటు ఐదు ఆరుగురు యువకులు చేసి గందరగోళంగా చేసి దిక్కు దిక్కు లేని పరిస్థితుల్లో మళ్ళా బదాన పడిన పరిస్థితి వచ్చింది కానీ ఈ రోజున మహిళల మీద జరుగుతున్న దాడుల మీద ఏ ఒక్కరు కూడా దాని మీద స్పష్టంగా స్పందించి వాళ్ళని ఆదుకోవాలని చెప్పి కృషి చేస్తున్నటువంటి దాఖలు లేవు ఆడపిల్లని బయటికి పంపించాలన్నా స్కూల్కి పంపించాలన్నా కాలేజీ పంపించాలన్నా లేకపోతే ఒక చిన్న అవసరం మీద బయటికి పంపాలన్నా కూడా భయభయంగా తల్లిదండ్రులు వణిగిపోతున్న పరిస్థితులు ఉంది అందుకని ఈ మహిళల పట్ల దారుణంగా వ్యవహరించేటువంటి ఈ మృగాలకి కఠినమైనటువంటి శిక్షణ వేయాలి అధికారులు వీటి మీద ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ చూడాలి దారుణమైన సంఘటనలు ఒడిగట్టినటువంటి ఆ కుర్రవాళ్ళని ఆ శాడిస్టుల్ని ఆ మృగాల్ని బాగా కఠినంగా శిక్షలు పడే విధంగా అధికారులు చొరవ తీసుకొని వాళ్ళకి కఠినమైన శిక్ష వేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం ఈ దారుణానికి పాల్పడిన యువకులను కఠినంగా శిక్షించడంతో పాటు బాధిత బాలికకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు మహిళా సంఘాల నేతలు విషయాన్ని మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ నన్నప్రేణి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి నిందితులకు కఠిన శిక్షలు పడేలా చూస్తామంటున్నారు కమిషన్ సభ్యురాలు రమాదేవి చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం మనం చవి చూసాము సమాజం తలదించుకునేలా ఎవరిని నమ్మాలో ఎవరిని నమ్మకూడదు అనేది ఎలా మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాము పదహారేళ్ల బాలిక మైనర్ బాలిక గుంటూరుకు చెందిన బాలిక తన ప్రియుడి కోసం నమ్మి ఒంగోలు రావటము అతను తన స్నేహితులతో పాటు పది సం పది రోజులుగా అత్యాచారం అమ్మాయి మీద చేయటం అనేది ఈరోజు సఖీ టీం ద్వారా బయటకు వచ్చింది అందులో నలుగురు నిందితులు దొరికారని ఇంకా ఇద్దరు దొరకాల్సి ఉందని వాళ్ళను కూడా గాలిస్తున్నామని చెప్పారు ఆ అమ్మాయిని వైద్య రీత్యా రిమ్స్కి తరలిస్తున్నామని కూడా చెప్పారు అమ్మాయిని కూడా పరామర్శించడం జరిగింది ఏదేమైనా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి అమ్మాయికి న్యాయం జరిగేలా చేస్తామని నిందితులు నెట్టి పరిస్థితిలో వదిలే ప్రసక్తే లేదని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను ఈ విషయాన్ని మా చైర్పర్సన్ నన్నప్పుడు నేను రాజకుమారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తాము వచ్చేసి వాళ్ళకి ఏదైతే శిక్షలు ఉన్నాయో ఫోక్సో యాక్టు అట్లాగే శిక్షలు ఏవైతే ఉన్నాయో అమలు గట్టి చర్యలు తీసుకొని శిక్షలు పడేలా చేస్తామని చెప్పేసి ఆ బాధితురాలకి న్యాయం చేస్తామని చెప్పేసి మా మహిళా కమిషన్ తరఫున తెలియజేసుకుంటాం ఈ గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో ఇప్పటికే నలుగురిని అరెస్ట్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది మా ప్రతినిధి ఫైరోజ్ ఉన్నారు మరింత సమాచారం అందించడానికి ఫైరోజ్ బాధిత బాలిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది అలాగే ఈ నిందితులంతా ఎవరుగా గుర్తించారు 
బాలిక ప్రస్తుతం పరిస్థితి నిలకడగానే ఉంది ఆమెకు ఒంగోలు రిమ్స్ వైద్యశాలలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశల్ కూడా మరికొద్దిసేపట్ల బాలికను పరామర్శించి వివరాలు కూడా సేకరించిన వారు మరి వైపున డిఎస్పీ స్థాయి అధికారి కూడా అక్కడ విచారణ చేపట్టి ఒక నలుగురు నిందితులను అదుపులో తీసుకున్నారు మరి ఇద్దరు కోసం గాలిస్తున్నారు ఈ నలుగురు నిందితులు కూడా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్తున్నారు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఒక రూమ్ అద్దెకు తీసుకుని ఒంగోలులోని ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా నివాసం ఉంటున్నారు అయితే ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ కాంపౌండ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక సెల్ షాప్ లో పనిచేస్తున్న బాజీ అనే కుర్రాడు అంటే అంగవైకలంతో ఉన్నటువంటి బాజీ అనే కుర్రాడికి ఈ బాలిక తారసిపడింది ఈ బాలిక గుంటూరులో ఉంటూ అంటే విజయవాడలో ఆమె చదువుకుంటూ ఒక మద్రాసాలో చదువుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఈ బాలిక గుంటూరులో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంటారు వీళ్ళు ఆమె చదువుకుంటున్న నేపథ్యంలో విజయవాడలో ఒంగోలు చెందిన రాముడు అనే కార్డు డ్రైవర్ పరిచయం అయ్యి ఆమెతో పరిచయం పెంచుకున్నాడు ఫోన్ ద్వారా సమాచారం అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య సమాచారం నడుస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో ఒంగోలు ఆ బాలిక ఒంగోలుకు వచ్చింది అయితే బాలిక దగ్గర సెల్ ఫోన్ లేకపోవడం వీడే ఈ బాజీ అనే ఒంగోలులో ఉన్నటువంటి సెల్ షాప్ పనిచేస్తున్నటువంటి బాజీ అనే వ్యక్తి దగ్గర సెల్ ఫోన్ తీసుకుని అతను ఫోన్ చేయడం అతను స్పందించకపోవడంతో ఈ బాజీ అనే చిన్న యువకులకు అర్థమైంది ఈమె ఒక ప్రియుడి కోసం వచ్చింది కాబట్టి ఈమె డ్రాప్ చేయొచ్చు ఈజీగా అని భావించి ఉద్దేశపూర్వకంగానే కుట్రపూర్వకంగా అమ్మాయిని ఈ విద్యార్థులు ఉన్నటువంటి నలుగురు విద్యార్థులు ఉన్నటువంటి హాస్టల్ రూమ్ తీసుకెళ్లి అక్కడే ఆమెని లోపరుచుకుని మాయ మాయమాటలు చెప్పి లోపరుచుకుని ఆమె పైన అత్యాచారం చేశారు వరుసగా వీళ్ళు ఒక వారం రోజుల పాటు ఈ విధంగా సాగిన తర్వాత ఆ బాలిక భయపడిపోయి బయటకు వచ్చి తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చింది దీంతో ఈ విషయం వెళ్ళిలోకి వచ్చింది దీని సంఘటన మీద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నలుగురు నిందితులు నడుపు తీస్తున్నారు మరో ఇద్దరు కోసం గాలిస్తున్నారు Right, Fyros. <clears throat>